ஒவ்வொரு துறையிலும் வெற்றியடைய வார்த்தை சார்ந்த நுண்ணறிவு அவசியம் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனக்கேற்ற பொருள் அடக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த பொருளின் அடிப்படையிலேயே உணர்ச்சிகளை அவர்கள் தூண்டுகின்றனர் அல்லது உணர்ச்சியினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் ஆக ஒரு சொல் எந்த உணர்ச்சி அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த சொல்லுடைய உள்நோக்கம் என்ன அந்த சொல்லை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்துவது எவ்வாறு அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு நம்முடைய செயல்திறனை அதிகப்படுத்துவது என்பதற்கு தான் வார்த்தை சார்ந்த நுண்ணறிவு அவசியம் என்று நாங்கள் விழிப்புணர்வு செய்கிறோம் ஆகவே உங்களுடைய வெற்றி தோல்வி இவற்றுக்கு உங்களுடைய வார்த்தையை பற்றிய நுண்ணறிவு தான் காரணம் ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய வார்த்தைகள் அனைத்துமே தனக்கென பொருள் அர்த்தத்தை வைத்துள்ளனர் அந்த பொருளுக்கு இவர்கள் வைத்துள்ள அர்த்தத்தின் அடிப்படையிலேயே அந்த வார்த்தையை இவர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பொருள் அர்த்தம் உள்ளது ஆகவே அல்லது நமக்கு முன் இருப்பவர்கள் எந்த அர்த்தத்தில் எவ்வாறு சொல்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டால்தான் வெற்றியடைய முடியும் ஒருவர் தனக்கு ஏற்ப மட்டுமே பேச வேண்டும் என்று நினைப்பது அது ஒரு உளவியல் பாதிப்பு அவர்களுக்கு மாற்றமாக எந்த வார்த்தையை பேசினாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அந்த செயலில் இருந்து அந்த நபரிட எடுத்து பின்வாங்கிக் கொள்கின்றனர் இந்த வித்ராவல் சிம்டம் என்பது பலருடைய வாழ்க்கையை தோல்வி நிலைக்கு அழைத்து சென்று விடுகிறது ஆகவே வார்த்தை நுண்ணறிவு செயல் நுட்பம் இவற்றை உருவாக்குவதற்காகத்தான் எங்களுடைய நிறுவனம் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்சி லைஃப் இன்டெலிஜென்சி கார்பரேட் இன்டெலிஜென்சி போன்ற செயல் திறன் நுட்பங்களை உருவாக்கி உளவியல் சிகிச்சை உளவியல் ஆலோசனை உளவியல் செயல் மாற்றம் இவற்றை செய்து வருகிறது அதை பற்றிய விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் இந்த பதிவு உணர்ச்சி சார்ந்த மேலாண்மை வார்த்தை சார்ந்த மேலாண்மை அப்படின்னா நமக்கு எதிராக நடக்கக்கூடியவர்கள் அனைத்தும் இன்னொரு வகையான கோணம் அந்த கோணத்தை புரிந்து செயல்படுறது தான் நம்மளுடைய அறிவு அப்பா அறிவு பற்றாக்குறை தான் நம்மளை முடக்குது அப்ப அறிவை அதிகப்படுத்திக்கணும் அறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா தகவல் கிடையாது செயல்படக்கூடிய தன்மை எங்களுடைய ஆய்வே வந்து ஒர்க்கிங் மெமரி அதுலதான் நாங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம் ஒரு மனிதன் வெற்றியாளராக மாறுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முரண்பாடு உள்ள கூட்டத்தில் போய் தான் வந்து சிக்கிக்கணும் அப்போதான் வந்து பேச்சு சார்ந்த முரண்பாடுகள் பேச்சு சார்ந்த விஷயங்களை வந்து தூக்கி போடுறப்ப நம்ம சமாளிக்கக்கூடிய திறனையும் அவர்களோடு எதிர் நின்று நம்ம புரிந்துக்கூடிய தன்மை அதிகமாகும் அதனால தான் என்னுடைய உளவியல் வளர்ச்சியில் வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மேடைகளில் வந்து போகிறப்ப வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான கேள்விகளை வந்து முரண்பாடான கேள்விகளை கேட்டாங்க அந்த முரண்பாடான கேள்விகள் வந்து சரியான முதலில் வந்து பதில சொன்னதுனால தான் எனக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்க வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய கிளைண்டாக இருக்காங்க பிறர் முரண்பாடாக பேசுறது எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு உதவியா இருக்குதா இல்ல உதவியா இருந்தா அதை எடுத்துக்கலாம் அது உதவியா இல்லைன்னா அது ஒரு சிந்தனையா எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து கலைஞர் கருணாநிதி கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க இது அவருடைய கவிதையில சொல்லியிருப்பாரு இந்த கவிதையும் கூட அவருடைய இறந்த நாள் அஞ்சலியில நாங்க எங்களுடைய சேனல்ல போட்டிருப்போம் அதனுடைய புதிய விளக்கத்தை என்னன்னா ஒரு மீட்டிங் கூப்பிடுறாங்க அதுக்கு சொல்றாங்க ஒரு தொகை வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க எங்கள் ஊர்ல வந்து ஒரு சம்பு பால் தருவோம் அப்படிங்கிறாங்க உடனே அவர் சொல்றாரு எந்த பால் பாலுக்காக என் தொண்டை திறக்காது எனக்கு வந்து பெருந்தொகை வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னுடைய பத்து பாட்டுக்கும் எட்டு தொகை வேணுங்கிறார் அவங்க சொல்றாங்களா குறுந்தொகை தான் தருவோம்னு சொல்றாங்களா இவர் சொல்றாரு எனக்கு பெருந்தொகை வேணுங்கிறார் எப்படி இலக்கையும் பாருங்க அப்ப அந்த சமயத்துல பேசும் பொழுதுதான் பிறர் எப்படி பேசுறாங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும் பேச்சையே தவிர்க்கிற ஒருத்தர் வந்து பேச்சாளராக மாற முடியாது அது முரண்பாடுன்னு சொல்றதை விட நம்மளுடைய கருத்துக்கு மேட்சிங்கா இல்லைங்கிறது உண்மை அல்லது நம்மளுடைய கருத்துக்கு அவங்க சொல்லுடைய கருத்து வந்து வேறொரு வகையில வந்து வேறுபடுதுன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த வேறுபாட்டை கண்டறிதான் முக்கியமான ஒரு ஆள் வேறுபாட்டினுடைய வேறுபாட்டினுடைய மூலத்தை கண்டறிந்து இது வந்து நமக்கு தொடர்புடையதா வெரி குட் தொடர்பட்டதா ஓ இப்படி ஒன்று இருக்குதா 
அப்படின்னு ஆய்வு அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு பொருள் மேலிருந்து கீழே விழுந்தா அது கீழே தான் விழுகும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவர் மண்டையில் விழுகில யோசிக்கிறாரு வலிக்குது வலிக்கிறத விட மேலிருந்து கீழே விழுந்தா இத்தனை பழம் வலிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வலிக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த வழியினுடைய முரண்பாட்டை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் நியூட்டன் லா மற்றவங்களாம் பார்த்துட்டு தான் போயிட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா எங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத நிகழ்வுகள் நடக்கிறதோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து நூற்று கணக்கான பேச்சாளர்கள் எப்படி உருவானாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பலரோட வாழ்க்கையில நான் இணைந்து கண்டுபிடிச்ச என்ன தெரியுமா அவங்க எல்லா மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பேச்சுகளையும் கேட்கறாங்க அந்த பேச்சுகளை கேட்டு கேட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க ஓ இப்படியா 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 அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு திருடனை காவல்துறை பிடிச்சிட்டா என்ன செய்வாங்க அவங்கள அடிப்பாங்க அந்த அடிக்கிறப்ப அந்த திருடைய மனசில் என்ன உருவாகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பதில் என்ன சொல்லுவோம்னா வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனால் ஒவ்வொரு குத்து விழுகிறப்ப அந்த காவலர்கிட்ட இருந்து போலீஸ்கிட்ட இருந்து விழுகிறப்ப அவன் திருட என்ன நினைப்பானா அடாடா நம்ம இப்படி செய் செஞ்சிருந்தோம்னா நம்ம தப்பிச்சிருக்கலாம் ஒவ்வொரு குத்து விழுக 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 அவனுக்கு வழி பிறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு திருடன் உருவாகிறதுக்கு பத்து வருஷம் தேவைப்படுதான் நாங்கள் வந்து நம்மளுடைய உளவியல் நிறுவனத்தின் மூலமாக வந்து இதை பற்றி நிறைய ஆய்வு செஞ்சோம் பிக் பாக்கெட் அப்படிங்கிற அமெரிக்கா வெளியிட்ட ஒரு படம் திரைப்படம் அந்த படம் இப்போல்லாம் நெட்டியில் வர்றதே கிடையாது எப்படி திருடனாக உருவாக்குறதுங்கிறக்கே வந்து அந்த நாடுகளில் வந்து கல்லூரியே நடந்துட்டுருக்கு தெரியாமையே அப்போ ஒரு செயலை உருவாக்குறதுக்கு நீண்ட பயிற்சி தேவை அந்த பயிற்சியில் வந்து எப்படி தப்பிக்காமல் இருக்கிறான்னு வெளியே வரான் நல்லவா அதே மாதிரி தான் ஒரு மனிதன் வந்து பேச்சு அளவில் வந்து தப்பிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து வெளியே வர்றது ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் நுட்பம் அதுதான் வந்து எப்படி பேசணுங்கிறதே பத்து வருஷம் படிப்புங்கிறாங்க சரிங்களா அதனால் வந்து நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா எங்க வந்து அந்த ஒரு இடர்பாடான விஷயங்கள் முரண்பாடான விஷயங்கள் நடக்குதோ அந்த விஷயங்கள் நமக்கு தொடர்புடையதா அல்லது இப்படி ஒரு வேடுபாடு இருக்குதான்னு நான் பார்க்கணும் தொடர்புடையதா இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் தொடர்பற்றதா இருந்ததுன்னா ஓ இப்படி ஒன்று இருக்குதான்னு ஆச்சரியப்படணும் அதுதான் ஆஹா எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஆஹா இப்படியா அப்படின்னு தோணணும் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உணர்ச்சி சார்ந்த வேறுபாடுகள் வந்து எப்படி உருவாகணும் அப்படின்னா வெறுப்பா இருக்கக்கூடாது ஆச்சரியமா உருவாகணும் அப்ப ஆச்சரியப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தொடர்புடையதா இருந்துச்சுன்னா ஆனந்தம் பண்ணும் ஆனந்தம் ஆச்சரியம் ரெண்டு விஷயத்த தாண்டி வெறுப்பு வருது பார்த்தீங்களா அப்ப நம்ம வாழ தகுதி ஏற்றவங்களா மாறிடுவோம் நீங்க டிராபிக்ல போறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா தான் வருவான் அவன் வரவே கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க போகவே முடியாது அந்த வரக்கூடியிட்ட எப்படி சமாளிக்கணுங்கிறது தான் வந்து டிராஃபிக் சைக்காலஜி அதுதான் நாங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன சொன்னோம்னா டிரைவிங் கில் சைக்காலஜி கார்பரேஷனை உருவாக்கியிருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க பேசுறது வந்து உங்களுக்கு இணையாக பேசினாங்கன்னா அது பேர் ஜாலரா முரண்பாடாக பேசினாங்கன்னா அது உங்களுக்கு எதிர்ப்பு கிடையாது நீங்கள் சிந்திக்காத இன்னொரு கோணம் இருக்கும் முரண்பாடுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தோணாது இன்னொரு கோணம் அந்த இன்னொரு கோணத்தை வந்து உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலைங்கிறது உங்கள் சார்ந்த முரண்பாடு அப்ப இன்னொரு கோணம் இன்னொரு மாற்று விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கலிங்கிறதா நமக்கு நோயே பிராக்டிக்கலா நடக்கிறதும் இல்ல நீங்க அந்த சூழல் அந்த ஒரு வார்த்தையினுடைய பின்புலத்தை பார்க்கறது இல்ல அந்த வார்த்தையினுடைய நேரடி சொல்ல பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு கோபம் வருது பின்புலத்தை பார்க்கல உதாரணத்துக்கு வந்து கருணாநிதி கிட்ட வந்து எம்ஜிஆர் கேட்கிறாரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டு நான் கொடுத்தோம் அல்லது வந்து ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார் அது கருணாநிதி சொல்கிறாரு இது எதுக்கு பாவாடை நாடாகவே அவுத்து பார்த்தாலும் தெரியும் இது எதுக்கு எங்கிட்ட கேட்குறீங்க பாவாடை நாடாகவே அவுத்து பார்க்குறதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் தெரிக்கிறாங்க இது வந்து அன்பார்லிமெண்ட் வேடுங்கிற அளவுக்கு அந்த வேடு வருது இப்போ கருணாநிதி சொல்கிறாரு பாவாடை நாடாங்கிறது வந்து பாவாடை நாடா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஃபைல வந்து அந்த நாடாவில் ஓட்டு கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த நாடா வகுத்து பார்க்க தான் சொன்னேன் நீங்கள் சொன்ன தவறுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைன்னு நாராம் தமிழ் அல்ல தமிழ் அல்ல இது தமிழ் அல்ல இதுதான் புலமை 
தமிழ் வேறு புலமை வேறு மொழியாற்றல் வேறு சொல்லாற்றல் வேறு வார்த்தை ஆற்றல் வேறு அதே மாதிரி இன்னொரு விருத்தில் கேட்கிறாரு நாடார்களுக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிற அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது ஆம் நான் நாடார்களுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் உடனே மக்கள் கேட்கிறாங்க என்ன நாடாருக்கு ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறா என்னை நாடாதவர்களுக்கு நான் ஏன் செய்ய வேண்டும்ங்கிறார் எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சு இந்த வினாடி இந்த இந்த கேள்வி யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா பழக்கினாங்களா அதுதான் அவங்க வந்து அந்த வார்த்தையும் சொல்லையும் பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஆய்வு செஞ்சது அதே மாதிரி கேட்கிறாரு ஒரு மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து என்ன நடந்தது என்பது ஆண்டவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் அப்படிங்கிறார் உடனே மீட்டிங்கில் கேட்குறாங்க நீங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர் ஆண்டவனை பற்றி ஏன் சொல்கிறீங்களே நான் சொன்ன ஆண்டவன் முன் இந்த ஆட்சியின் முன்னாடி ஆண்டவன் ஆணையை பற்றி சொல்கிறேன்கிறார் அப்போ எம்ஜிஆர் அங்கே இருக்கார் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறாரு அதாவது திராவிடக் கழகம் என்றும் ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானது அல்ல என்பதை உங்கள் குருஜி குருஜியிடம் போய் இமயமலையில் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறார் யார்ட்ட ரஜினிட்ட நாங்கள் ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரானவர்கள் தான் என்பதை உங்களுடைய குருஜியிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ என்னென்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் நாங்கள் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னே வச்சுருக்கோம் மொழி சார்ந்த ஆற்றல் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அது நமக்கு எதிராக பயன்படுதா அல்லது புதிராக பயன்படுதா அல்லது இன்னொரு கோணமாக இருக்குதா அல்லது இன்னொரு வகையான பார்க்காத கோணமாக இருக்குதாங்கிறது தெரியல அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய பலகீனம் பலகீனமானவர்கள் என்னைக்கு எதிர்த்து நிற்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி அதை ஃபேஸ் பண்ணுறக்கே விரும்ப மாட்டாங்க அதாவது நிறைய சிக்கலில் போய் நீங்கள் மாட்டினா மட்டும்தான் கிரிட்டிக்கல் லேர்னிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் இப்போது நீங்கள் இவ்வளவு கேள்விகளை கேட்குறீங்க நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் அப்போ இவ்வளவு கேஸுகளும் வந்து எனக்கு பண பழக்கப்பட்டதா அந்த ஃப்ராக்ஷனம் செகண்டில் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதற்கான எவ்வளோ முயற்சிகள் தேவை இப்போ ட்ரா டிராஃபிக் அப்படிங்கிற விஷயத்தோடு சைக்காலஜி இணைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸ்ட்ராஃபிக் சைக்காலஜின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்துலேயே வந்து ஆயிரத்தி டிராஃபிக் சைக்காலஜின்னு புக் எழுதிட்டோம் இது எப்படின்னா நாங்கள் பார்த்த விஷயத்த வந்து புக்காக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து எந்த பிரச்சனையும் நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியோ உங்களுக்கு வெயில் காற்று மலை வெயில் காற்று மலை இவற்றை வந்து நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்கலைங்கிறது வெயில் காற்று மலையினுடைய தவறு கிட்டாது நம்மளுடைய உடலுடைய பங்கீடு அப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து அடுத்தவங்களுடைய பேச்சுக்கள் உணர்ச்சி வசப்படுற மாதிரி இருக்குது தூண்டப்படுதுன்னா நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் மேலாண்மை செய்யப்படலைன்னு அர்த்தம் அதனால வந்து நிறைய வந்து ஏன் நண்பர்களை தவிர்த்துக்கிறாங்கன்னா முரண்பாடுகள் முரண்பாடுகள் உள்ள மனிதர்களை வந்து சமாளிப்பது அப்படிங்கிறதை தாண்டி முரண்பாடுங்கிறது இன்னொரு கோணம் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்றதுக்கு தான் நாங்கள் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்னே தனியாக வச்சுருக்கோம் அதாவது வந்து டாக்கிங் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் டாக்கிங் அப்படிங்கிற தனி கோர்ஸே வச்சுருக்கோம் உலகத்தில் எல்லா பொருளும் உடனே வாங்கிக்க மாட்டாங்க எதிர்கேள்வி கேட்பாங்க அந்த எதிர்கேள்விகள் கொடுக்கக்கூடிய பதில் தான் விற்பனையினுடைய உச்சம் எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து எப்படி உணர்ச்சி சார்ந்த மேலாண்மை வார்த்தை சார்ந்த மேலாண்மை அப்படின்னா நமக்கு எதிராக நடக்கக்கூடியவர்கள் அனைத்தும் இன்னொரு வகையான கோணம் அந்த கோணத்தை புரிந்து செயல்படுறது தான் நம்மளுடைய அறிவு அப்போ அறிவு பற்றாக்குறை தான் நம்மளை முடக்குது அப்போ அறிவை அதிகப்படுத்திக்கணும் அறிவு அப்படிங்கிறது என்னென்னா தகவல் கிடையாது செயல்படக்கூடிய தன்மை எங்களுடைய ஆய்வே வந்து ஒர்க்கிங் மெமரின்னு அதில் தான் நாங்கள் ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்கோம் செயல்படும் நினைவாற்றல் பல பேர்த்துக்கு வந்து தகவல் தான் தெரியும் அதனால தான் நெகோசியேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னே இருக்குது தனியாக அதாவது பேச்சுவார்த்தை சார்ந்த திறன் அது டாக்கிங் ஸ்கில் வேறு நெகோசியேஷன் ஸ்கில் வேறு இன்டர்ப்ரஷனல் இன்ட்ராக்ஷன் வேறு கார்பரேட் டெசிஷன் மேக் மேக்கிங் வேறு கார்பரேட் ஆர்குமெண்ட் வேறு அப்போ 
ஒரு பேச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன நம்ம பழகிக்கணும்னா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லி தான் பழகிறோமே தவிர இன்னொரு கோணத்தில் பேசி பழகலை கேட்டு பழகலை அதோடு இணைந்து பழகலைங்கிறத நம்மளுடைய மொழி சார்ந்த அறிவு பற்றாக்குறை தான் அதனால் வந்து இந்த மொழி அறிவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் நாங்கள் நிறைய ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சுட்ருக்கோம் அது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே மேலே வந்துட்டுருக்கலாம் ஒரு தனி மனிதன் வச்சுங்களேன் அந்த தனி மனிதனுக்கு பல்வேறு திறன்கள் தேவை அந்த திறன்கள் தான் அவனை வந்து மேலே கொண்டு வரும் அந்த திறன் இல்லைன்னா மேலே வர்றங்கிறது சாத்தியமே இல்லை சரிங்களா அந்த திறனை நம்ம உருவாக்கணும் அந்த திறன் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றிக்கான ஒரு விஷயமாகவே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இன்டர்பர்ஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அடாப்டேஷனுங்கிற ஒரு ஸ்கில் தனி கொலாபரேஷன் அப்படிங்கிற சோசியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தனி ப்ராப்ளம் சால்விங் தனி எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஓரல் கம்யூனிகேஷன் பாடி லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் தனி நெகோசியேஷன் தனி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்சி தனி இதெல்லாமே வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி டிரைவிங் ஸ்கில் குக்கிங் ஸ்கில் டாக்கிங் அண்ட் வாய்ஸ் கல்ச்சர் ட்ராவலிங் ஸ்கில் ரைட்டிங் ஸ்கில் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டாக்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இதெல்லாம் தனி அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து வேலைக்காரனாக இருக்கிறதுக்கு சொன்ன வேலையை செஞ்சால் போதும் ஆனால் அதை தாண்டி முதலாளியாக மாறுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய திறன் தொகுப்பு உள்ளவங்க தான் முதலாளியாக மாற முடியும் அதையும் தாண்டி ஒரு மனிதன் வந்து இன்னும் சமூக ஓட்டத்தில் வந்து கலக்கணும்னா எப்படி சமூகத்தில் வந்து அதாவது வந்து ஆற்றுல போகிறக்கு உங்களுக்கு நீச்சல் தேவை கடலில் போகிறக்கு நீச்சல் தேவை சமூகத்தில் நீங்கள் கலக்கிறக்கு வந்து சமூகத்தோடு இணைந்து அதோடு எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிற அறிவு சார்ந்த நீச்சல் தேவை ஆற்றோட போக்கில் போகிறது இறந்த உயிரினம் ஆற்றுக்கு எதிராக போகிறதா உயிருள்ள உயிரினம் அடுத்தவங்க பேசுறதுக்கெல்லாம் ஜால்ரா போடுறவங்க வந்து இறந்த மனிதர்கள் அடுத்தவங்க பேசுகிற அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு இணைந்து செயல்படக்கூடியவங்க தான் வந்து அவங்க அறிவு பிறந்த மனிதர்கள் அதனால் உங்களுக்கு தேவை வந்து மனிதர்களோடு எப்படி கலக்கணும் உங்களுக்கு இணையா உங்களோட இணைந்து பேசுறவங்க அத்தனை பேருமே உங்களோடு இணையறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது உங்களை அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறவங்க உங்களுக்கு எதிரி கிடையாது இன்னொரு கோணத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க அந்த கோணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணோம்னு அர்த்தம் எதிர் வினையை நாம் எப்படி பண்ணோம்னா புதிர் வினையாக மாற்றிக்கணும் மாத்திரம்னா நம்ம மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக மாறலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தொடர்ந்து கான்சன்ட்ரேஷன் எங்களுடைய கன்சல்டிங்கில் எடுத்துக்கங்க அதுக்கடுத்து உங்களை அடுத்தடுத்த லெவலில் எப்படி கொண்டு போகணுங்கிற தொடர் உங்களுக்கு செயல்முறை சிகிச்சை தான் இது அறிவுரை கிடையாது இது செயல்முறை தான் குடும்பங்கிறது ஒரு உறைவிடம் வியாபாரம் தொழில்ங்கிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்விடம் வாழ்விடத்துக்கான நீச்சல் பயிற்சிகள் தான் தேவை அந்த நீச்சல் அறிவு சார்ந்த நீச்சல் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த நேம் ஆஃப் கார்பரேட் ஃபிட்னஸ் ஹியூமன் கேபிட்டல் லேர்னிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல அதனால தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி சார் நன்றி சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன்